，看了华妃宫里的屏风才懂，她和宜修的命运早就藏在细节里了。华妃娘娘的翊坤宫正殿里有一扇巨大的屏风，朱红色为底，中间绣着大片的牡丹兰花图，两边配有诗文。在第三十九集之前的剧集里，基本上没给过这扇屏风的全景，但其实这可是个重要的道具，关乎着华妃和宜修两人的命运走向。细看这幅画，大朵的牡丹下还盛开着兰花。要知道，兰花比牡丹香，比牡丹妖艳。像极了剧中的华妃和宜修，都是后宫大花园的一朵。四大爷喜爱兰花，却也要顾忌牡丹。这幅图就是四大爷的祈愿，他想让牡丹和兰花共同开放。有皇后这个贤妻，你与世兰两个美妾便足矣。兰花在牡丹下也应了两人的地位。翊坤宫的翊是辅佐的意思，辅助中宫坤宁，让华妃住翊坤宫，四大爷的意思显而易见。可华妃看不上宜修，早在第二集他的心思就表露过，是借宋芝的嘴说出来的。说什么翊坤宫和帝后大婚用的坤宁宫都带“坤”字，能看出皇上对华妃的心思。到底是欺负咱华妃娘娘读书少了？屏风倒是好屏风，可惜两边配的诗不好。左边是唐代韩畴的《牡丹》，右边是《新牡丹花》。但细品这首《牡丹》，屏风上的四句是赞美牡丹的，是说牡丹不爱出风头，不跟百花争红斗艳。宜修也是如此。前期的他总是看着宫里的嫔妃们争来斗去，自己坐收渔翁之利。第二句中的“木香深惹玉堂风”更是一语双关。木香是说晚上的幽香，可以当做是不轻易出手的宜修；而玉堂风指的是豪华住宅里的香风。瞬间想到翊坤宫的观宜香有没有？这首诗的第三句是说群芳中牡丹遭到很多花的嫉妒，但终究是徒劳，撼动不了他的地位，也象征着这时候的宜修已经取得了胜利。华妃再怎么得宠，也终究是无济于事。同时，剧中的拍摄角度露出左边这首诗时，已经是华妃兵临倒台的时候了。前期他风头正盛，拍摄的屏风画面只露出了右边那首诗，根本看不见左边，也就代表着他看不破皇后的伪装，不把皇后放在眼里。这首诗的最后一句牵扯着宜修的最终命运：如梦如仙，忽零落，木匣何处绿凭空。是说牡丹的命运也是不幸的，终究会以落花飘零告终。宜修再怎么使手段巩固地位，到了了还是一场空。前期他还跟甄嬛说要看清楚后宫里谁是花谁是树。其实这后宫里头啊，从来就只有一棵树，只是乱花渐欲迷人眼罢了。只要你看得清哪棵是树，哪朵是花就好了。他自己也没看清。宜修一直都想做一个大权在握的皇太后，但其实他只要安分守己，将来不管谁的儿子做皇帝，他都是母后皇太后。欲壑难填，贪心不足，皇后不够。还盼着做个名正言顺的太后，可惜他才不愿意大权旁落，这才处处使手段。来日谁登基，皇后都是母后皇太后，权柄下移，他怎么肯？可他没看清，这后宫的大树是皇上，即便再怎么得宠，或是再怎么地位稳固，也都只是树身边的花罢了。而华妃屏风上右边写的白居易的《西牡丹花》，是写的残败的牡丹花，夜袭衰红拔火看，是淋漓尽致的惋惜之情。但在华妃视角看，就是苟延残喘罢了，也是点明了前期华妃的盛气凌人、实力强大。而宜修这个皇后一直处于弱势的状态，只有个皇后之名罢了。但随着镜头里慢慢的展现出左边的诗，也就到了华妃倒台，宜修占了上风的节点时刻。不得不说，《甄嬛传》处处是细节呀，《甄嬛传》名人翠果竟然被甄嬛骗了，他的好报到底在哪儿呢？剧中甄嬛小产后落寞了一段时间，美妆不愿看她继续消沉，便把人带到冷宫一顿劝解。结果回宫路上，甄嬛误撞起飞，被张仲掌嘴，一出翠嘴打烂他的果。十多年了，还是名场面。翠果打烂他的嘴。翠果在起飞等人走后，想偷偷放走甄嬛。甄嬛看到了对方的善良，许诺她以后一定会有好报。可是翻来覆去看了这么多遍的甄嬛，翠果前后戏份又不多，最后还跟着主子一起传死了。她的好报跑哪去了？难不成是甄嬛忘了实现了吗？翠果的结局是被宜修灭了口，剧中没有镜头，是从太后嘴里说出来的。她被宜修溺毙在了荷花池里，你急着杀了齐妃身边的翠果灭口，把她推进荷花池，殊不知翠果怕被牵连，一早就跑到哀家跟前，把她所见所闻。都告诉了哀家。其实他的好报并没有降临在他自己的身上，而是事关齐妃。甄嬛扑了蛾子复仇后，不像之前似的隐藏锋芒，反倒是主动出击，有怨报怨。先是请了富察贵人和曹青梦一起赏雪，聊天期间讲起了人质的故事，吓疯了胆小的富察贵人。之前齐妃让翠果打甄嬛，也是富察在一边添油加醋，撺掇齐二哈干的。富察贵人还多次讥讽甄嬛，这让他如何能不恨呢？反观齐妃这个主使，甄嬛却并未对他怎么样。这里面有很大的原因，是因为翠果要真想和齐妃计较，别说长街长嘴的事儿，就是当初夹竹桃的事儿，说说也不得了。即便齐妃有三阿哥傍身训斥，那也是免不了的。
可甄嬛却并没有这么做。如果长街之事让四大爷知道了，就算齐妃没事翠果这个长子的丫鬟也难逃惩罚，很可能他的一条小命啊就栽在这儿了。就这么看，甄嬛早在这时候就报答过翠果了。可翠果后来的不得善终也不能怪甄嬛，毕竟她自己都在甘露寺受苦呢，自身都难保，哪里还能保别人呢？另外还有不少小伙伴疑惑，要是甄嬛在后期贴挨嘴巴的绯闻求求情，或许后面滴血验亲就不会遭到背刺了。但其实这时候是甄嬛没办法替他求情。甄嬛刚生完孩子，他就把窗户开开了。虽说确实是为了透风散味，但把主子冻着了就是他的过失。四大爷责怪他绯闻还跟人杠上了，要不是看在甄嬛的面子上，皇上早就给他弄到慎刑司去了，哪里还容得他在这说话？冻着了，娘娘还顶嘴，出去长嘴二十。甄嬛不愿意为了他服了四大爷的面子，加上二十巴掌不是什么重刑，他知道小允子有分寸，那自然就不用自己亲自出头了。再就是剧情需要啦，要没他的背刺，滴血验亲，那出也整不出来呢。本质是不一样的，结果自然也就大不相同了。谁是《甄嬛传》里最恨沈眉庄的人？华妃，宜修不读。沈眉庄假孕被禁足，紧接着就发现饭菜里有毒。那么最想让他死的人是谁呢？很多人都在怀疑，想搞死梅姐姐的人，除了华妃就是皇后。今天我们就来分析一下，给他下毒的人到底是谁。第一嫌疑人华妃，新人进宫不久，华妃就盯上了沈眉庄。先是让沈眉庄大晚上黑灯瞎火的看账本，然后又趁着他一个人的时候，指使工人把他推下河，梅庄没死成被救了下来。紧接着就做了陷害沈眉庄假孕争宠的这个局。从观众。视角来看，华妃是最有嫌疑下毒的人，毕竟她非常痛恨沈眉庄翻了自己的宠。但是下毒的人并不是华妃，为啥呢？原因有三点。第一点，华妃党的动机理由不合理。假孕事件虽然是华妃主谋，但是真正的执行人却是曹琴墨。让沈眉庄失宠就是他们的最终目的。假孕被揭开，沈眉庄已经毫无翻身的余地了，被禁足在了弦月阁，又有重重的侍卫把守。曹琴墨很清楚，已经没有必要再去冒着风险毒杀，毫无。还手之力的沈眉庄，即使华妃想要下毒，曹琴墨也一定会劝他打消这个危险的念头。第二点，华妃自己也没想着下毒，皇上不杀沈眉庄就已经是他祖上积德了，哪拿龙易开玩笑？他就等着老死宫中。从这段话就能看出来，沈眉庄的罪名已经让他没有翻身的可能了。而且华妃的最终目的还是前面提到的，让梅姐姐失宠，欺骗朕和太后，你还敢带着这个簪子招摇？他只要安安分分的老死在宫中，华妃也就不会再出手了。而且华妃下面的这。这段话也证明了他的清白。宫中十一横行，华妃想要让沈眉庄染上十一的时候，当初没能治沈眉庄的死罪，真是便宜他。假孕事件，华妃设想的结局是沈眉庄被四大爷直接赐死，但是四大爷并没有这么做，还给了眉庄生机。如果真的是华妃下的毒，那这个话应该是沈眉庄没有被毒死，真是命大。所以华妃真的是没想着要给沈眉庄下毒的。第三点，心腹太监的证词，在华妃倒台后，宫女太监们都被拉去审讯，一坤宫的人个个都要审，一个不能放过，尤其是周宁海。宜修拿着一大堆华妃作恶的铁证，有木薯粉事件、纯贵人溺水事。沈眉庄落水的事儿，陷害贾怀孕的事儿，十亿的事儿，连一开始华妃指使于婴儿去给甄嬛下毒的事儿都提到了，并把得了十亿的宫人用过之物给惠贵人用，使惠贵人一同染上十亿，就是没有提到下毒沈眉庄的事儿。罪证已经这么多了，多一项少一项也都无所谓。但是周宁海却没有招认这一项，唯一的解释就是华妃真的没有下毒。其实仔细回顾，华妃和曹琴墨的行事方式，基本上就能断定给沈眉庄下毒呀，不是华妃党干的，给沈。沈眉庄下毒的幕后黑手到底是谁呢？第二嫌疑人宜修，宫中最善于用药用毒的，好像只有宜修了。沈眉庄一进宫，皇上就开始让他学习管理后宫的事务。宜修虽然表面上没什么反应，但是心里早就已经不满了，所以很有下毒的动机呀。但是下毒的人却不是宜修，为啥呢？打太队长这个名号不是白叫的，宜修的业务就只针对龙四，不针对大人。想想方贵人和齐贵人的案例，所以毒死人这种事儿还真不是宜修的风格。沈眉庄也只是受到了一些宠爱，她是个汉女，不会威胁到自己的皇后之位，又没有子嗣，假孕事件也没有了翻身的希望，所以宜修根本就没把沈眉庄看在眼里，也不屑对她下毒。而且宜修惯会指使别人去做坏事，轻易不会自己出手。就好比看到沈眉庄洗脱嫌疑的时候，宜修也是让江福海去暗示，让华妃用十亿除掉沈眉庄。既然最大嫌疑人华妃和
一休都没有理由给梅姐姐下毒，那会是谁呢？你们想过吗？《甄嬛传》里还有谁跟沈眉庄有仇？第三嫌疑人静妃，不知道大家记不记得一个至关重要的细节：眉庄被禁足在显月阁后，静妃突然去找梅姐姐吃饭，然后就发现了饭菜有毒。大山人静妃才是真正的下毒之人。佐证有四点：第一点，静妃呀、啊、就看出了甄嬛有称霸后宫的实力，所以曾经提醒过嬛嬛，红丽不受宠还被四大爷嫌弃，足足的在嬛嬛那儿给自己刷了一波好感度。静妃呢也想借此加入甄嬛团队，虽然同住在一个寝殿，但是沈眉庄还是和甄嬛玩的最好。静妃老觉得自己融不进甄氏集团，这次呀，沈眉庄被禁足，对于静妃来说可是一个很好拉近关系的机会，所以她就来了个下毒局。第二点，除了端妃是华妃为敌，静妃对华妃的恨一点都不少。本宫做侧福晋的时候，你只是本宫房中的格格。静妃曾经可是华妃房里的格格呀，一直被她压着，受了很多的羞辱，所以静妃一直想干掉华妃，以解心头之恨。你想想，是静妃主动要来显月阁吃饭，也是静妃突然要试饭菜里有没有毒。凡人之心不可无。沈眉庄被禁足，饭菜都是统一由御膳房送到各个宫里的，然后再由一宫主位分发下去。眉庄被禁足是有专人打理饮食的，除了四大爷安排的人，其余的人都无法插手弦月阁的大小事儿。但是静妃就不一样，他们住在同一个寝宫，作案地点就在自己家门口，所以眉庄的饭菜是静妃先过了一遍手的，她也有充分的时间去给饭菜做手脚啊。有宝宝猜测是在簪子上藏的毒 ，what？ 这可有点扯了啊，他带的可是银簪啊，咋藏毒？第三。点在发现饭菜有毒的时候，心灰意冷的梅庄便猜测是皇上打算秘密处死自己。皇上怕我污损了皇家圣意，要这样来了结我。但是静妃却把事儿往华妃身上引导。能这样害你我的。宫里只有一个人，让梅庄对华妃的恨又上了一个档。重点来了哦，你是我宫里人。静妃还让梅庄开始充分的信任自己了。姐姐，你要替我告诉皇上。第四点。静妃把这件事儿偷偷告诉了四大爷。谢你告诉朕，神是饭菜有毒一事。但是又希望让皇上忘了这件事。为什么他不希望皇上大肆宣扬呢？因为下毒的人就是他自己啊！万一华妃跳出来证明自己的清白，再接着查下去，查到自己可怎么办？静妃还从侧面显示了自己并不想要赏赐。皇上说过，听了。便忘了，也不打算参与后宫争斗，拿捏四大爷心思真的是非常到位了，更是暗戳戳的告诉皇上，有人想沈眉庄死，他假印的事儿可能是被人诬陷的。静妃在《甄嬛传》中一直都是念慈心善的知心姐姐，她在全剧中只耍过两次心机，一次就是给沈眉庄下毒，并没有真正想毒死她；另外一次呢，就是告密锦姬和苏培盛的事儿。这两次心机，嗯，说实话，杀伤力都不大。第一次心机是为了找到同盟，去打倒华妃，这样她才能早。是脱离华妃的欺压。第二次呢，就是为了保住龙月，所以静妃姐姐的好人设是立住了的，会自保，够聪明，又不惜牺牲友情去挽留女儿。所以我给下毒的静妃点个赞。大家一直在讨论到底是谁给沈眉庄下的毒，你猜对凶手了吗？好啦，本期视频就到这里啦。喜欢我的宝宝，别忘了给我点赞、评论、发弹幕呀！关注冷婶每天分享你不知道的后宫趣事。即便和江雪凝生了龙凤胎，谢薇还是会吃张哲的醋。原来宁安如梦的番外这么精彩，比正文更精彩的是宁安如梦的番外。重来一世，果然所有人的命运都改变了。其中最圆满的当属谢薇，她和江雪凝历经千辛万苦，终于走到了一起，不仅举行了大婚，并且有了一双儿女。可即便这样，谢薇还是会忍不住吃张哲的醋。某天，谢薇带着儿子入宫，半路遇上带着绿眉的张哲，互相打过照面后，谢天竟然巴巴的夸张哲厉害。谢薇听了自是不高兴的。没走两步就把儿子一脚踹进了雪堆里。等谢天起身再次说道：“想请张大人当开蒙老师。”他又被一把推进了雪里。如果上次是自己不小心，那这一次他也该明白了老爹的意思。哈哈，这种大冤种儿子可真够倒霉的。上一世，燕林不顾一切的向江雪凝发泄，也被谢薇看在眼里。长兄如父，因为这件事儿，燕林被谢薇惩戒了三十军棍。谢薇曾说过，如果不是燕林姓燕，他早就杀他一百次了。所以后来，谢薇精心挑选了一把镶着宝石的匕首。送到昆明宫，他本想让女儿自保，谁知他根本没有勇气杀死燕林，最终这把匕首变成了江雪凝自戕的工具。江雪凝如愿当上了皇后，也被世人称作红颜祸水，谁都背叛了她，唯独张哲没有。旁人骂张哲，他什么都不说，可要是说一句江雪凝的不好，他会立刻回怼。娘娘不是你们说的那样，她不是坏人。
。深宫寂静的夜晚，江雪凝来求谢薇。如今宫里最有权势的，当属一人之下，万人之上的谢帝师。这晚谢薇扶了五十伞，可在这药力发散的梦幻之中，宁儿自见沈西，却又想退缩的行为，让谢薇心生厌恶。他提了蘸着朱砂的玉笔，慢慢与他右肘滑到左侧，像一道淋漓的血痕，又似一道利刃。此时的江雪凝有种近乎残忍的艳丽，谢薇却只说了一个字：滚。凌晨谢薇醒来，确认宁儿来过后，她突然生出了一种顿顿的痛感，好久没缓过劲儿来。她本可以答应宁儿的请求，也可以保她后半生无忧，可心里就是咽不下那口气，如今只能轮到自己后悔。张雪凝自枪后，燕林的魂魄仿佛也跟着去了。他成天坐在棺椁前喝酒，仿佛他的奴命还活着一样。燕林才是真正的宠爱战神呢。无论张雪凝做过什么，他只爱她。白塔寺的后山又多了一个新坑，是谢薇跟着张雪凝去了。他用他曾经自戕的匕首了结了自己，然后把匕首和宁儿的金步摇放在一起。这个笼罩在新王朝上空的男人，在一个雪已尽的午后，平静的离去了。所以重来一世，张哲看到还活着的谢薇，他才明白了，这只是因为有江雪凝的存在。明明江雪凝那么爱张哲，为什么重来一世，他却要和谢薇在一起？上一世江雪凝不欠任何人，但唯独欠了张哲。那么一个清廉正直的好官，却被他深陷大狱。张哲是那么好的一个人，曾经被江雪凝挑逗愚弄，他都没有失了本分。如果要拿什么还给他，江雪凝想到的便是一命一命。或许是天可怜见，他有了一次重来的机会。这一次无论如何都不要再重蹈覆辙了。江雪凝想把一切拨回原位，可无形中却有一双手把他拉进循环中。因为薛叔的污蔑，江雪凝被陷害。这时张哲来了，他为了护着江雪凝而来，因为张哲也是重来一世的人。他知道娘娘是个怕死也怕疼的人，却想不到他是付出了多少勇气才敢舍自己的命来换张哲一命的。眼看着姚熙和张哲的婚事已定，江雪凝也不再妄想了，只要他好好活着比什么都重要。江雪凝本想远离京城，走向大千世界看一看，因为天教叛乱，他再次被卷进朝堂纷争。此时张哲也在，但为了护住他的声誉，只说他是自己的亲妹妹。是呀，张哲是正人君子，怎么也不会在这种事情上占便宜。直到后来张哲自请退婚。江伯游也相中了这个芝兰玉树的门生。就在江雪凝打算告白之际，张哲退却了。他想起了上一世，玉山青，锦亭翠。他看着江雪凝从前世望到今生，终于还是低哑的唤了一声“娘娘”。张哲半跪在他身侧，容许了自己这一刻的僭越，轻轻的将他拥入怀抱中，说着：“是臣不好，是臣不好。”他终于知道张哲和他一样，上一世因为自己的自私，导致张母死不瞑目，隔着前世的血仇，他江雪凝怎么还配呢？即便破镜重圆，又怎么能像最初一样呢？江雪凝在他面前时，一点儿也不像真正的他。两个人把话说开后，好好的告别了。直到后来，谢薇对宁儿倾心，他也逐渐沦陷。所有人都怕他，恨他，只有宁儿是真正的心疼爱护他。所以重来一世，江雪凝才知道，曾经他日日忌惮的谢薇，却早已爱他入骨。又是拿放大镜看宁儿如梦的一天，圆柱中炸裂的名场面，竟然暗藏在一张海报里。不看不知道，一看吓一跳，原来一张小小的海报上，居然深藏着圆柱中的故事情节。首先是女主江雪凝，她穿着藕荷色的长裙，手里拿着一本书。上一世，江雪凝为当上皇后读了不少书，自诩为野心勃勃的她，登上后位也害死了自己。她身后是前世的她，恍如一场梦，就连这个人影也是不真实的。从站位来看，江雪凝背对着张哲，这一世她要重新当一个好人。可有着前世记忆的张哲，见过她所有的坏，所有的不堪。他明明爱这个人，却害得他深陷囹圄，刮目顽固，青玉折毁。一见到他便觉得自己坏，一念着他便要生愧，所以他只能背对着张哲。而张哲手里的白色眉。眉瓶已经有了裂痕，江雪凝曾用眉瓶有戏不可合形容过他俩的关系。江雪凝的左手便是谢薇，她真的很爱琴，所以无论何时都会把琴带在身边。弹琴可以让她静心，也是宁儿看清她真心的助力者。在被天教挟持时，谢薇哪怕自费左手，也坚决不让宁儿受半点伤。前世他和江雪凝没有这么深厚的感情，所以海报上的站位也离得很远。最后是燕林，他和江雪凝之间隔着谢薇，可无论前世还是今生，他都选择站在江雪凝身边。燕林没有官配，他的前世是戎马天下征战沙场，所以这一世的他还是会毫无理由的守护着他的女命。谢薇的爱深沉，张哲的爱隐忍，燕林的爱热烈。原来那些他们最难忘的经历，海报上都告诉我们了。没想到啊，梅姐姐也是个心机妹。年家倒台后，皇上把华妃降为了答应。不服输的华妃哪会这么容易就下线呢？都是因为甄嬛那个贱人，其实我死了。你一定不会放过他。
，最后他支持了素汐，火烧碎玉轩。甄嬛早早就知道了华妃的阴谋，打算彻底打倒华妃。想看年世兰。如何自掘坟墓吗？放火烧宫的华妃已经必死无疑了，为什么这时沈眉庄还要故意把自己烧伤呢？当时华妃陷害沈眉庄，假孕争宠，眉庄被禁足，在华妃的设计下，梅姐姐得了十亿，危在旦夕。在甄嬛手足无措的时候，得到了个礼物，刘本终于抓到了。十分高兴的甄嬛，立马深夜就带刘本去见了四大爷。平时说话就最有分寸的甄嬛，为了梅姐姐也是拼了，当着四大爷就开始审问刘本，仅用几分钟，刘本就全招了。那比慎行寺的刑罚都还管用。说到幕后主使的时候，刘本还和甄嬛来了个眼神交流，仿佛在征求嬛嬛的同意。这一切的一切都被四大爷看在眼里。四大爷是谁？生性多疑的他，不得不多几分怀疑。招出了华妃的名字，实在是太像甄嬛逼他这么说的了。四大爷咋想呢？哦，老子派了那么多人抓都没抓到，嬛嬛你没几天就提了刘奔本刘来面圣，又三言两语的说出了幕后主使，一切都显得太顺利了些。皇上懵了几秒，没憋住就问。出了自己的疑问，刘本的事不会是你有意安排的吧？其实沈眉庄假孕的事儿，皇上早就意识到不对劲了，也知道他是被冤枉的，把他放出来，四大爷肯定是没有意见的。但是还要当场处置华妃，四大爷坐不住了。前朝战事吃紧，正是要用年羹尧的时候，这个时候显然不是处置华妃最恰当的时机。但是嬛嬛为了梅姐姐，没顾上去揣摩四大爷的心思，被四大爷怀疑的事儿，沈眉庄后来肯定是知道了呀。当时甄嬛揭开假孕风波过于顺利，就已经。被四大爷怀疑，那这一次又恰好在墙角抓到了素喜，和当时抓刘本如出一辙。万一再被皇上怀疑，那华妃就有了逃脱的可能。所以沈眉庄想，舍不得孩子，套不着狼崽呀，就故意把自己烧伤，让华妃的罪名做大。叶不王。我烧伤了自己了，让四大爷没办法不处置他。姐姐定是吓坏了。这只是其中一方面，另一方面呢，是想要甄嬛的这个局不要看起来太过完美，毕竟火都那么大了，刮着的瓜棚都烧没了。要是甄嬛和沈眉庄连根眉毛都没有烧着，未免有些说不过去。所以沈眉庄就现身烧伤了自己。众人都知道，沈眉庄和甄嬛那是铁闺蜜。皇上只有见到我的伤口，才会知道焚火是一件多么可怕的事情。甄嬛再做局也不会伤害梅姐姐吧？所以梅庄这么一操作，直接就把两人做局的嫌疑给解除了。原来在这个时候，沈眉庄就已经盯上温太医了耶！被火烧伤的沈眉庄总是拒绝喝药，是为啥？厌倦后宫生活，想一死了之。其实原因很简单，一呢是为了避丑，所以把药故意倒掉，伤口一直不能痊愈，自己就不用再找借口去躲避四大爷，时不时的翻牌子骚扰梅姐姐那些 OS。嗯，我伤还没好呢，事不了情。皇上你可别来了。二呢。是为了能多见到温实初的机会，倒是要劳烦你多跑几趟了。哎嘿,嘿，没想到吧？这个时候开始，梅姐姐心里就有了小心机啦。虽然温太医时不时会来请个平安脉，但是已经情根深重的沈眉庄怎么忍得住不见自己的实初哥哥呢？所以伤口一直好不了，就有了一个冠冕堂皇的理由，可以每天让温太医来看诊，拿着公费谈恋爱，还是沈眉庄厉害啊！你心中《甄嬛传》的名场面是哪一场呢？我觉得这一幕拍的特别好。皇上和甄嬛还有沈眉庄的对场戏暗藏玄机。碎轩火光漫天，匆匆赶来的四大爷一听到华妃的名字，就立马明白了嬛嬛的意图，所以对他们的嘘寒问暖也变少了。这个时候，在冰冷的火光下，请注意，有甄嬛决绝的眼神，有沈眉庄的委屈和不甘，还有四大爷在暗中观察每一个人。很不想赶尽杀绝，再不忍心处置华妃，也得处置了。这个时候，甄嬛已经站在了道德的制高点上，宫内走水，差点烧死两个妃子。四大爷已经没。没有借口可以保华妃了。这场戏在甄嬛党的全面胜利下落下了帷幕。最终，四大爷也是只留了一句话：即刻将年氏打入冷宫赐死，不必来回朕。都说恋爱的女人智商为零，所以沈眉庄被陷害假孕，对皇上心死，没了争宠的念头之后，人心都死了。还说这些掏心窝子的话做什么？智商又直线飙升了，仅凭一个镯子就又获得了皇上的宠爱，还给孩子上了个皇家户口。如果没有对四大爷的失望，那我们的沈眉庄选手宫斗级别不输安陵容，完全可以和嬛嬛一修匹敌了。所以回头想想，沈眉庄当初为什么故意烧伤自己，这只是梅姐姐把华妃彻底打趴下的手段而已呀、啊。沈一年是兰之事，不宜拖到年后，最晚到二十九。他必死无疑，不是不宫斗，是梅姐姐不屑宫斗。他不争，因为梅庄是那么的骄傲。好啦，本期视频就到这里啦。喜欢我的宝宝，别忘了给我点赞、评论、发弹幕哦。关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。前世江雪凝到底有多大魅力，竟有个全员封批。深扒宁安如梦原著，发现答案。
。比起江雪凝的今生，其实我更想看风衣皇后的前世。你绝对想不到，前世因为江雪凝一人，竟然引得全员黑化。首先是女主本人，上一世的江雪凝野心勃勃，为了前世利益不惜抛弃青梅竹马燕林，为了登上后位茂林姐姐的手帕，制造机会和沈界偶遇。或许前世的沈界知道江雪凝是假冒的，但前夫哥真的很爱她。那么温柔善良的王爷，为了助力江雪凝登上后位，不惜和谢威联手杀了沈狼。最后沈界死的时候，甚至把遗诏和传国玉玺给江雪凝，让她保命。江雪凝得到后位，她连皇上都懒得争了，一心只想维持自己的权势。要不是皇贵妃威胁到了后位，她都不会去跟薛叔抢皇上。这一世的妖后设定真的好带感。其次是谢薇，前世她和宁儿没有太多感情线，知道她是恶女，依旧喜欢她。得知宁儿被燕林欺负，就送了她一把匕首自保。所以江雪凝死后，她也用这把匕首自杀了。其实谢薇一直都爱惨了宁儿，重活一世，江雪凝才知道她爱得有多深。谢薇真的很疯，看到江雪凝对张哲爱慕，她醋坛子都要翻了。不管宁儿的想法如何，谢薇直接强吻了她。啊哈！后来还有一次在山洞里，因为受人胁迫，两人直接假戏真做了。谢薇本来就爱宁儿，但看到她心疼的眼神，谢薇带着厌恶又霸道的情绪，直接强求豪夺。无果亦是果呀，谢薇得爱得多偏执才会这么疯狂呀！前世每个人都是炸裂般的存在，白月光、张哲也一样，他本是清廉正直的好官，却甘心为坏事做尽的娘娘锒铛入狱。比谢薇更疯的是男三号燕林，前世他作为反贼的主帅，谋反软禁了前朝皇后之后，在天未亮的清晨昆明宫里衣衫不整的走出来，这究竟意味着什么？一切不言而喻。而且这样的事情发生过不止一次，燕林是宠爱战神，所以上一世他才会那么疯。果然，所有的前世都是带感的。就连乐阳长公主第一次见到江雪凝，也被他动了心。重阳灯会，前世女扮男装的江雪凝遇上了沈子怡，阴差阳错下，沈子怡就爱上了他。可后来知道真相，公主却恨透了他。所以说，全员封批真的很带感，有什么好带来一世的呀？有什么好赎罪的？不过都是本宫的群下之臣罢了。江雪凝深夜约见张哲，谢薇吃醋强行圆房，这简直杀疯了。得知张哲也是重来一世的人时，江雪凝想嫁给他的希望就全部破灭了。可谢薇不知道，并且很久以后还是话里话外的经常提起张哲。只有宁儿自己知道，张哲于他而言是雪中悍，暗室灯绝度周。即便两人再没有半点可能，他还是不愿意谢薇诋毁张哲，只言片语。谢薇只觉得已经对江雪凝够好了，从最初的相依为命到互相救赎，不仅为他深陷敌军，甚至不惜。自费左手，可张哲一出现，他所有的努力全都白费了。为了歼灭天教，朝廷派张哲来说和。谢薇得知此事，本不想让宁儿见到张哲，可好巧不巧，这个雨天，俩人再次重逢。当天，谢薇开心的把宁儿的琴弦调好，并且吩咐剑叔背上姜汤，直到深夜，江雪凝才失魂落魄的回来。他看到桌上摆着酒，刚打算喝上一杯去嘘寒，谁知谢薇二话没说，把酒杯一摔，毫不留情的骂他：“江雪凝，你是傻子吗？”紧接着，他把宁儿拽进里间，冷着一张脸，把她身上的湿衣服扒了个干净，随后连着整个人一道扔进浴桶。江雪凝本想反抗，谁知谢薇一把按住了她的后颈，双唇轻抚而来，那种侵略里带着几分发泄的欲求，将她禁锢的淋漓尽致。这一次分明比以往任何一次都激烈，可谢薇却比以前任何一次都平静。他说：“我想要你，我们成婚吧，好不好？”妈，也被也太刺激了吧！谢薇疯癖的强制爱早就有迹可循，在山洞的时候，他甚至想过活不成的话，就拉上宁儿一起陪葬，只要能和心爱的人在一起，无论生死都好。谢薇之所以能和江雪凝在一起，是因为她不像张哲那样。张哲觉得两个人要想在一起就不能有秘密，可谢薇太聪明，他反而愿意装糊涂。有一说一，张凌赫演的谢居安性张力拉满，这个角色真的给他上大分呀！别看这三部仙侠剧评分不高，但却都成了现象级爆款。原来他们竟出自平安如梦的导演，相应七点八分。二零一八年在古装剧《遍地走》的时候，相应空出世了。要知道当时杨紫并不打算接这部剧的。后来耐不住导演一再劝说，看过原著后的杨子二话没说就要出演锦觅。这部剧从演员演技到服化道再到世界观，每处细节都是他成为仙侠剧泡泡的重要支撑点。香蜜特效投资了三个亿，却没钱做宣传。如果不是杨子请来半个娱乐圈的好友打 call， 这部剧怕是要打水漂了。那时候的润玉才是罗云熙的颜值巅峰，没有刚出道时的志气，也没有常驻金明岭那么瘦。香蜜能成为网播量超百亿的剧王，其中少不了罗云熙的加持啊！星落凝成堂七点三分。虽然朱瑞斌在这部剧中用了大灯和滚筒洗衣机式的运镜，但星落真不是为一部质量上乘的好剧。
。果然，网友们的本质还是真香，以为是套路狗血的俗套剧情，没想到看完两季完全不能自拔。这部剧绝对是低开高走，没有用流量明星加持，全是小童星演技派。虽然笑点密集，但虐点也是让观众共情的必备品。少点有情一开始就知道自己必死无疑，但他却没有因为女主的到来放弃整个苍生。叶檀是他的牵挂，不是他的羁绊。虽然星落。评分不高，但它真的不是一部烂剧，因为删减了十多集的内容，也成为了观众的意难平。四元制六点九分。为了拍这一部剧，导演可是集齐了半个娱乐圈的演员，不仅有赵丽颖、杨紫、倪妮实力派，还有 TFBOYS 的加持，随便一个单拎出来都可以当主角。一个人的出现，一群人的轻盈制。为了请赵丽颖出演易遥，导演三呼茅庐，不仅修改剧本，还被她和张小凡加戏。而杨紫饰演的陆雪琪，她一出场就用演技征服了观众。原著中的陆雪琪清冷，不失仙气，找杨紫来出演也是美而不绝，卓而不妖，人间顶流，取经巅峰。时隔七年再来看轻盈制，原来她才是仙侠剧无法令人超越的巅峰。最近热播的《宁安如梦》也很好看，剧情带感不拖沓，妆造再现不敷衍。主导不愧是拍过大爆剧的导演啊！都是祖国贵妃的女人，为啥她甄嬛能戴电子头，咱华妃却不行呢？甄嬛自从回宫以后，就开始玩上了头顶的艺术。没错，就是她急急不离手的电子头了。但凡她一穿朝服，这电子头就必出场。而华妃同样是坐上过贵妃宝座的女人，却从来没有戴过电子头，这究竟是差哪儿了呢？在清朝，这电子头可不是谁都能戴的，一般出现在隆重的场合，嫔妃们才能戴电子。根据嫔妃们的不同等级，这电子的华丽程度也不一样。但大家都知道，这部剧里的服化道并不是很符合历史啦。大拉翅是慈禧太后发明的，雍正年间根本不存在。可以说，剧中娘娘们的妆造都是从美观角度出发的。而且电子头一戴，显得人沉稳端庄，这不符合咱华妃娘娘的气质，不是？她一向嚣张跋扈，还得是那满头的点翠更衬她。另外，观察剧中戴过电子头的娘娘是一个比一个有心计，尤其是大结局时，甄嬛和宜修一人一个电子头。加上那对峙的氛围，一上来 solo 感觉瞬间拉满。但一心一旧，早已物是人非。别看华妃有几分狠辣，但她其实是剧里数一数二的傻女人。对比一下，宜修还看不出来吗？宜修带领剁了么小分队，见一个剁一个。而华妃从来没想过害死谁的孩子，她只会盼着人家生公主罢了。不只是华妃的造型经过了精心设计，眉庄姐姐的造型也是经过设计的哦。她经常带着一个歪起头，这是造型师故意做的。眉姐姐的扮演者身高很高。一戴起头跟别的妃子站在一起，显得像巨人一样突兀，所以把起头弄成歪的，就能掩盖一下。另外，前期眉庄和甄嬛、安陵容姐妹三人的造型就有不同。甄嬛和艾笑娘都有刘海，只有眉庄没有留，这也是因为眉姐姐不适合有刘海啦，不符合她端庄大气的姐姐人设。而甄嬛和安陵容前期都有小女生的俏皮，这刘海是为可爱加持。还有一点不得不提的就是，剧中也有一些造型反复使用。甄嬛要被封为婉妃时，也就是纯元故音那场戏，她的齐头和熹妃回宫那场戏的齐头用的是同一个。转而下线前，甄嬛陪她放风筝，手里拿的扇子，和后期她去观看三阿哥选福晋拿的是同一把，明明是一样的东西，前后差距太大了。或许是时过境迁，物是人非了吧。同样是生孩子，为啥只有甄嬛的产辈上有菊花呢？最爱菊花的梅姐姐却一朵也没有。甄嬛身双生胎这场戏，产辈上撒满了菊花，很多人觉得这是在驱除邪祟辟邪。在古时候，人们给菊花赋予了长寿吉祥的寓意，用来生产时撒贝可以保佑平安。有人说菊花有提神的功效，想让甄嬛打起精神来；还有的人觉得甄嬛和梅庄的身份不同，这待遇不一样。甚至还有人说是因为双生胎不祥，才要撒上菊花驱菊晦气。据说是康熙帝的十三公主生孩子时，就曾生下一对儿女后撒手人寰了。当时医疗技术不够好，双生胎生产风险太大，这才撒菊花祈求平安。听着每一种都挺靠谱的，但其实真的是他们过度解读了。拍摄甄嬛生产这场戏时，可给导演难坏了。毕竟谁都没见过古代嫔妃们生孩子，就连史书传记上的也都很少记载。临近拍摄前，导演觉得皇家最不缺的就是人了，得营造出紧张气氛来，于是才安排了一堆人进进出出的跑龙套，这才展现给我们一个急忙慌的紧张场景。甄嬛在生双生胎时用的产辈是黄色的，上面有暗纹也不明显，拍摄出来画面显得非常空。郑晓龙导演出门一转圈一琢磨，就随手摘了两把道具菊花撒在上面了，涂的就是一漂亮美观。根本没有细想什么辟邪之类的说道，而梅姐姐喜欢菊花不假，人家赞赏的是宁在枝头抱香气的气节。她生产时用的产辈本身就是红色枝花缎子，再撒菊花完全是画蛇添足嘛。梅庄生产时突发状况，本就是难产又准备的仓促，哪里还会去考虑那些的细枝末节呢？另外还有小伙伴不理解，为啥甄嬛生产时一堆太医跪在外面？
，而没装生产，太医就能进去，真的会被笑死。在当时，太医是紫禁城内为数不多的男人，也就是外男。平日里给嫔妃们诊脉看病，其实都是有规定的，必须有侍女太监在一旁看着。而且晚上临时出诊的话，也是要最少两位太医同行。所以温太医在历史上根本没可能和梅庄羞羞、嫔妃生孩子这种隐蔽的事儿，他们怎么能随便进去呢？里面多是有稳婆操持，太医们在外面守候以备不时之需，同时张罗着汤药熬煮、检查新生儿健康与否等工作。至于温太医嘛，人家毕竟有感情线，皇上又不在，当然得和梅庄断舍离一下了。理解理解。甄嬛的两次小产，不得不提五处细节，你看懂了吗？甄嬛一生经历了两次小产，一次是在翊坤宫烈日下罚跪之后，一次是在熙乐推事件后。但这两次的对比差异可不要太大。甄嬛两次小产同样是昏迷，醒来之后都是一眼看到四大爷，可四大爷第一次称呼她为嬛嬛，第二次小产直接喊熹贵妃，这俩称呼可是大有不同的哟。甄嬛第一次小产时，她无意识受害者，现场的金妃和梅庄等嫔妃都会为她作证，都觉得是华妃刁难她，她才会没了孩子。四大爷只剩下担心了。可第二次小产，四大爷一开始就觉得不对，他敏锐地察觉到这是甄嬛设的局，所以并没有那么关心。他第一次小产时，四大爷是坐在床边等嬛嬛醒过来，第二次直接和众嫔妃一样闪一边，还坐着舒服的椅子，一点担心的样子都没有。而且第一次事件中的拉手流泪，一系列的感情输出，在第二次事件里一点影子都看不到。四大爷的态度更是从第一次的自责内疚变成了第二次的怀疑责问。其实这并不是什么爱与不爱，更多的来自帝王的直觉和洞察力。第一次四大爷内疚自责的原因，不只是自己不在宫中没守好甄嬛，还有翊坤宫的欢宴香，那是他赏赐给华妃的。四大爷觉得是自己间接害死了嬛嬛肚子里的孩子，这才跟着哭。而第二次的四大爷洞悉一切的看着甄嬛演戏，他猜到是甄嬛用孩子设计一休，但也不愿意拆穿，只能在心里对他失望生闷气。这时候，甄嬛已经有三个孩子，皇后没必要再来害这最后一个。而且，宜修一开始就百般推辞，不想来看什么珊瑚，摆明了是不想和甄嬛有什么瓜葛。而且，就算宜修想不开要对甄嬛下手，也不会选在这时候。众嫔妃和胖菊都还在呢，她才没那么愚蠢。甄嬛这个喜乐推局本身就很拉胯，要是没有龙月，她就得塌。第一次甄嬛小产后，整个人都是崩溃的，恨不得用眼神杀死华妃。可第二次痛失孩子后的甄嬛过分冷静，只一味的把脏水往宜修身上泼。四大爷又不是傻子，经过九子夺嫡的他，这点小伎俩还能看不明白吗？龙月的出现只是个台阶，四大爷就坡下驴，看破不说破罢了。养一个华妃要多少的银子？别说是井巴的四大爷，就是扎龙来了，都得赔的底儿裤都不剩啊！华妃娘娘也烦恼，除了想怎么争宠以外，就是发愁银子不够花。他本人表示，宫里发的工资连十天都支撑不了，要不是有娘家接济啊，早就破产了。那得有多少银子才能养起一个华妃呢？清朝后宫里嫔妃们的吃穿用度、胭脂水粉都有内务府出，自己根本不用花多少。可华妃娘娘却还是花钱如流水，日日花，月月光。咱先看看华妃娘娘每月必清的购物车吧：胭脂要花六百两买三十盒，口红花三百两买三十盒，金簪啥的来十根，绸缎啥的三十匹呀。衣服、首饰、化妆诸如此类就要花六千九百两。此外还有吃的。鱼呢，一个月买五百条；鸡蛋一个月吃六十斤；香油都费十瓶，花费一千一百两。一个月花八千两银子，是皇后宫里的三倍。换算到现在，华妃这一个月要花一百八十三万多，这是多奢侈的概念。华妃说：“本宫啊，用不完就摆着看，咱啊就是玩儿。”再看看华妃娘娘的工资吧。清朝妃位娘娘的年薪是三百两。就算华妃有段时间生成了贵妃，工资年薪呢也只有六百两，这也不够她一个月花的。华妃娘娘的购物车也还是一小部分。要知道，翊坤宫有小厨房，吃喝呢都是高配版，咋可能只买鱼和鸡蛋呢？可见是账本子太小，记不下。他平日里最爱吃的蟹粉酥，在当时本就价值不菲，还得日日备着。没有蟹粉酥，娘娘可是会发火的。不只是翊坤宫的花香，华妃在后宫的势力十分庞大，这里头的人情世故弯弯绕，可费银子了。向梅庄提出节省开支的时候，华妃就自己出银子给底下人分分。平日里随手送的小礼物就所费数量，就连包礼物用金纸，华妃的工资都不够，就只能靠娘家补贴和下头人的供奉。但这些还不足以支撑她为所欲为，这也是华妃参与娘家买卖官职的原因之一。难怪华妃月例银子不够用，一个月花183万，这败家玩意儿谁养得起呀、啊？四大爷时期国库紧张，看看后宫娘娘们的妆造就看出来了，能戴上电子头的少之又少。而扎龙时期那可是相当的奢靡，可要是养上几个华妃，那也是很困难的。扎龙的养心殿收藏规模得少一大半，好不累，他才舍不得呢。这才是宫斗剧《好闺蜜》的天花板，一生要强的梅庄却被甄嬛下跪三次，这样的梅嬛 CP 你磕了吗？梅庄在剧中那是出了名的端庄佳丽。
他每次行礼都是跪的笔直，从不塌腰，这很符合他宁可枝头抱香死的人设。可这样高傲的梅姐姐却为了环环下跪了三次，甚至还破天荒的弓腰踏背的求情。她为自己的事啊都没有这样过，这闺蜜情谊在深宫里真是难得。甄嬛初次怀孕期间惨遭华妃的刁难，在翊坤宫里罚跪，梅姐姐第一个不服，就陪着甄嬛顶着烈日跪着。要知道梅庄本身是非常恨华妃的，别说给她行跪礼了，就是看她一眼也嫌晦气。华妃命人把梅庄推入水中，差点命丧黄泉呐、啊！那冰冷刺骨的感觉根本忘不了。还有之后的假孕事件、病意茶杯事件，都是华妃想要她的命，梅庄怎么可能不恨呢？但为了环环，梅庄还是陪着跪了。第二次是甘露寺陪跪，梅庄和怡秀等人去甘露寺祈福，这时候身为莫愁的甄嬛惨遭刁难，梅庄看不过去，但也反驳不过，毕竟自己是个无宠的嫔妃，势单力薄，怎么能争得过怡秀战队呢？只能陪着姐妹受受苦罢了。但注意看，这时候的梅环两人，就会发现梅姐姐比环环高那么多，但实际上是贵姿不一样，加上有齐头加持，就显得梅姐姐像个巨人，嘿嘿。但这次陪跪，梅庄是开心的，因为她觉得机会来了，自己要拯救姐妹，不能看她在甘露寺受人欺辱，也就迎来了梅庄唯一一次塌腰下跪，那就是在太后面前替甄嬛求情。梅庄回宫后，使劲的在膝盖上涂药油，熏得太后想不完都难。梅庄就是要引起太后的注意，好让她老人家动动怜悯之心。去解救受苦的环儿，一句莫逆之交成功得到了太后。这一招虽说不能让甄嬛在甘露寺解脱，但好在有宫里的人去给她撑撑场面，也能震慑一下那群姑子们，好让甄嬛的日子松快松快。可以说，梅姐姐为了环环是真能豁出去的，这不叫真姐妹，叫什么呢？她的下限是本剧啊最大的意难平了。滴血验亲时，安小鸟的三句话，差点让甄嬛死无葬身之地。别看咱小鸟嗓子毁了，但说起话来也是相当的有杀伤力。滴血验亲时，他轻飘飘的三句话，让甄嬛说得一塌糊涂。小鸟在这经典名场面中，虽说台词不多，但句句出心。他作为怡秀战队的主力军之一，在这场戏里可是个重要角色。关六呢，明面上是跳脚的棋子，怡秀在暗中操盘，而小鸟就是那个坐镇军师。但凡事件发展偏离计划走向，他就会出手。关六举报甄嬛私通，安小鸟看似为甄嬛开脱，说公规森严，不会有淫乱之事。其实人家是在暗指宫里没有宫外可以有。这句还不是厉害的，毕竟阴阳怪气谁不会呀？最狠的是四大爷来作证后的三句话。安小鸟说：“甄嬛诞下皇嗣，又忙着宫里大小事务，梅宫老爷有苦劳，让皇上好好的彻查此事。”看似好听的一句话，听着是为甄嬛着想，但实际上是一剂催化剂。这时候，甄嬛战队的人都在解释，想把事件定性为女人家家的无事生非，就连四大爷都相信甄嬛，觉得是瓜六瞎蹦跶，不打算查。安小鸟这么一嗓子。让甄嬛不得不接受调查，这理由没法拒绝呀。四大爷也是没办法。这时候，瓜六又提出送锦溪和浣碧进慎行司，小鸟又来雪上加霜，支持瓜六严刑逼供的行为，说只有这样才能证明甄嬛的清白。还提出浣碧不在，浣碧这时候是去照顾果子狸了。小鸟提出浣碧也得用刑，就是想着把甄嬛、凌云峰小分队一网打尽，防止浣碧搬来救兵。像前期甄嬛罚跪小产，不就是浣碧出力找来了果子狸闯翊坤宫吗？当时啊，小鸟可是看在眼里，记在心里的。但对浣碧和锦汐用刑，根本不是宜修战队的目的。人家真正的大招是滴血验亲。好在碗里动手脚做伪证，让甄嬛再无翻身的余地。虽说那冒险，但胜算很大呀。安小鸟见时机成熟，就提出了滴血验亲这招。要不是有前头那么多的铺垫，这大招也用不出来。若是上来就提出滴血验亲，这事件就整得突兀了。毕竟关乎皇家脸面的事儿，一点一点循序渐进，就整出来这么一遭。小鸟杀伤力最大的话是说给温实初的一句“情谊害死人”，直接让甄嬛同时两位之友。温实初和梅庄的事儿，小鸟虽说知道的不确切，但也知道他俩关系很密切。温实初自己心里有猫腻，甄嬛和梅庄都是他最在意的人。为了避免有朝一日再次事发，他只能自宫以证清白。而梅庄得知温实初出事，难产身亡。在此之前，安小鸟还派了人给梅庄报信，说了温实初和甄嬛被举报的事，就是让他着急，让他激动，最终一死一伤，重创甄嬛。可以说啊，安小鸟是全局的观察者。滴血验亲事件推行，他是功不可没的。但也因为一句拔舌头，让四大爷刷新了对他的认知。光顾着看戏，却没发现自己马甲都掉了。